Welcome back to Ijuala 2.0. Apo, nammala plus two economics le first chapters chee idhte lano. Nammala baaki lori vidha complete chapters gula. Nammala revise chee idhte thunda importance upload idhte thunda curve gula upload idhte thunda. Kaan aata var ende engil playlist le pogi nuka plus two economics le playlist le nammala create chee idhte thunda. Adi complete videos nammala kavada already uploaded na ana. Okay, then. नमले की इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में प्रकानी वेरियम अब आदरी जो अंडे चैप्टर्स माइक्रोड़ा फर्स्ट चैप्टर मैक्रोड़ा फर्स्ट चैप्टर नमले पार्नेट लायर हो इम्पोर्टेंस हम पार्नेट लिया आधा आने नमले इन दत्ता वीडियो प्लस टू इकोनॉमिक्स कोटेगल का माइक्रोड़ इकोनॉमिक्स ले चैप्टर्स आने रेंड पर माइक्रोल संबंधित चे अवधे नमक रंच आर मार्किंग ऑलन नमक तीरी कोशिश वर देशे क्या वाइड मार्क कोडी के देन माइक्रोल संबंधित चे अवधे नाल मार्किंग ने तीरी कोशिश नमक वर देशे क्या ओके देन इधर रेंड गोड बाप कोडी कोटी इटे माइक्रो ए माइक्रो कंपेयर चीज़ है मैच द फॉलोइंग ओड मैन आउट आ अद्वारे तेरे वन मार्क कैटेगराइज़ द फॉलोइंग तो कब अंतिम लोगों सिंस बैरे अपन अंडे चैप्टर्स में क्या ना बोया लम पत्ते वाले निज़ मार्क कॉलम ना मुक्कर प्रदीश क्या उन्हें कोशिश जी अंडे कुंजी चैप्टर्स ल अपने लावरे मैक्स में पढ़ चुके हैं डाउन बंद कर रहे थे ना इन्हीं पढ़ क्या तो कुटिया का लंडे चीज़ के लिए वैगन दरने पढ़ क्या अपने अपना आदि माइक्रो इकोनॉमिक्स ले फर्स्ट चैप्टर आया इवोल्यूशन ऑफ़ इकोनॉमिक्स आना आदि पढ़ क्या बोलना अपन हमको नौ कम आदि तो चैप्टर में पाने दल ओके ये फर्स्ट चैप्टर आया इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स ले आगे इतना टॉपिक्स और लोग निगल को पढ़ क्या फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना रिपीटेड आये तो कुछ टू पेपर ले कंटेंट अंडा देन पीपीसी करो अंदा आना अंदर शेप अदर क्या आना नेक्स्ट then market economy and planned economy तब वाला differences positive economy and normative economy तब वाला differences then इधर कुछ one mark question सुन दे अरे तो कुछ वर्ष यंग लोग कुछ और दस कुछ books गला लाए दी थी ना economics ने अपांग तो कुछ books गुलम पढ़ क्या नहीं था इतने वो लोग ये जो chapter वाला ये important है आना आरु दरने इधर लोग एक टॉपिक को बोलूँ skip या नहीं तो पढ़ ला okay नमक दो क्या काम first नमक कुछ लोग तो कुछ one mark question आना रहे from Greek word, अल्लाह Greek word आया economic लिए ना आना, ना हमारे household management ना नार्थ में रहना, economic लिए ना economics ने derivations, अदरी में इडी टे economics ने complete लाम इडी टला एक books आना, Adam Smith इन्दे, 1976 लारिया, an inquiry into nature and causes of wealth of nations अल्लाह, अपन आवर book इन्दे पेरे year आर आने इडी Adam Smith पढ़ चुकी क्या, then कुछ economics ने पेरे लो पढ़ चुकी क्या Adam Smith, Alfred Marshall, David Ricardo, J. Smith, J. M. Keynes and Samuelson, काम वो old man out लिच होती इधर ने अलग वैराल कार्य पे रहना तो निगल कार्य अलग बाकी लोग अलग मैक्रोनॉमिस्ट गला आना, ओके? That land and robins के डिफिनेशन आना निगल पढ़ के ना दे इकोनॉमिक्स ऐंड आना ऐंड आला दे प्रोफेशनल प्रोफेसर लैंड एंड रॉबिंस डिफाइन्स इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वेज दैट इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस व्हिच स्टडीज बहुमत बिहेवियर ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मींस कैस मींस व्हिच हैव एन अल्टरनेटिव यूज़ इधर आना निंगल पढ़ के एंड आर डेफिनेशन डेफिनेट आइड तो पढ़ के ना अत बोले तो ना इधर ए दी रीके ना बुक का नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाला बुक ले problem central problems of an economy central problems of an economy की वाले ने मुन्ने ने गला आलू क्या ना हम कोई बार resources ने आधा लम चुरी का ना अल्लाह आधा ओरे resources ने पाले use ने पर वैल्ला पर resources था ना अल्लाह हमले इंदिरा को use ही नोरी कार्य तो इंदिरा मात्रा ना use ही ना अल्लाह पाले use ने ना ना हम कर drinking water आये था bathing washing अन्य लोग बार कार्य गल को use ही नी मन्न हम कोई resources � Jadikal vechi budi pikiran, alah, awalnya mandor itu ribad use, ada ini pola, semua resource itu korcchi ulu, macam semua itu ni madin dia dah ayat different resources ada. Ini, awisinggal orang, nama kita awisinggal unlimited ada, nama lor itu awisinggal orang ini tuko, illa, nama lor pinni pinni unlimited ayat awisinggal ayat pun dikian. Pinne, semua awisinggal orang atter important lah, alah, apa ingani nahl statement ni nana central problems of an economy derive ni dikian. Apa central problems of an economy ni barang ni nana what to produce in what quantities that how to produce that for whom to produce इधरे मून इन नीम एक्सप्लेनेशन ऐ दरना पर व्हाट आर द सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इन द चोर्स चलने के लिए फर्स्ट वन ना दाना व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज अब अब ना हम कहें दे दा रिसर्च असान मिलीमीटर आना देन एजुकेशन बापस इन द फूड इन द कैपिटल गुड्स इन द पहेंदा इन द 
പെന്ന് വേണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണോ ഹെൽത്ത് കെയർ വേണോ അപ്പം എങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര അളവിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ വാട്ട് ആർ ദ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റഡ് വിച്ച് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാർ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇക്കോണമി ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഹൗ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് എമങ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കാണുന്നു ലൈൻ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് മനസ്സിലായാലോ വാട്ട് ആർ ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ദെൻ പി പി സി കറുവ എന്താണ് പി പി സി കറുവ എന്താണ് പി പി സി കറുവ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് നോൺ എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗുഡ്സുകൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ഇവിടെ എഴുതി ഒരു ഗുഡ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി കറുവ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ എൻ എ കൺട്രി ഇൻ ദ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇതാണ് പി പി സി കറിവിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു കോൺകേവ് ടു ദ കോൺവെക്സ് ടു ദ കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറുവ എന്താണ് കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ റാ ഷേപ്പാണ് അതാണ് കോൺകേവ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ദൻ ഇങ്ങനെയാണ് പി പി സി കറുവ എന്താന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്ത് പഠിക്കുക ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക ഓക്കെ കോൺ കേവറ്റ് ഇതാ ഒറിജിൻ ആണ് ദെൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞു പി പി സി കറുവ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ഇക്കോണമി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺസെപ്ഷൻ സർവീസസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ദ പ്ലാനിങ് ആക്ടി അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെയിലും പർച്ചേസും എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൈവറ്റിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടാണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇക്കോണമിയാണ് അതായത് പബ്ലിക്കും അല്ല പ്രൈവറ്റും അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്നും പേരുണ്ട് എന്തിനെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതർ നെയിം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി ഇസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് Uh, the name of plant economy is known as socialist okay ini market economy ini the difference padikya valare important aanu price mechanism government aanu thirumanikkunnathu private firms undavu public sectors aanu undavu profit aanu main motive social welfare aanu main motive moonu point aayal dharal aanu adu pole thanne normative positive endana normative positive nechale what it is ennu mathre nammaloda question arrive cheyunnullu normative nu varumba what it ought to be എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാവാം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് പ്രോബ
ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ആൾക്കാരെ പേരൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇക്കണോമിക് തിയറിനെ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഹാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി ദീസ് ടേംസ് വർ കോയിൻ ബൈ രഗ്ന ഫിഷ് അതാണ് രഗ്ന ഫിഷ് ആണ് എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് പാർട്ടായി തിരിച്ചവർക്ക് പേര് കൊടുത്തത് അയാളുടെ പേര് മെയിൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതും ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മൈക്രോസ് എന്നാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാക്രോസിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ആണ് മാക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിഗ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക ദെൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു മൈക്രോത്തെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പാടം പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പാടം സപ്ലൈക്ക് ഒരു പാടം അതൊക്കെ എന്താ ഓരോന്ന് ഓരോന്നല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൈക്രോയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ കാരണം നാഷണൽ മൊത്തം പഠിക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതൊക്കെ എന്താ വലുതാണ് അവിടെ ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റി ആണോ പഠിക്കണേ അല്ല അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി മൈക്രോ മൈക്രോ അറിയാത്തവർ മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് മാത്രം പഠിക്കുള്ളൂ കൺസ്യൂമറിന് ആണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ യൂണിറ്റിന് മാത്രം പഠിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മൈക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ എക്കണോമിനും ആസ് ഓൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദെൻ പ്രൈസ് തിയറി എന്നും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ദെൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ ഡിമാൻഡ് തിയറി സപ്ലൈ തിയറി തീരോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോയുടെ പാഠങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം സ്മിത്ത് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കോണമി പഠിക്കുക ദെൻ എക്കണോമിക് ഏജൻസി ഇൻക്ലൂഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ദി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്രീറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എമേജ് ആഫ്റ്റർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇക്കണോമിക്സ് ജോൺ കെയ്നാട്ട് കീനസ് മെയ്നാട്ട് കീനസിന് ശേഷമാണ് ഇത് എമർജ് ചെയ്തത് ഇതിൽ അയാളുടെ ഒരു ബുക്ക് പഠിക്കുക ഇയർ പഠിക്കുക ദെൻ ബിഫോർ കെയ്സ് ക്ലാസിക് തിങ്കേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ നടന്ന ആ ഒരു വർഷം പഠിക്കുക മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് നാഷൻ ആസ് എ വോൾ അല്ലെ ആസ് എ വോൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത പാഠങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണല്ലോ അല്ലേ നാഷണൽ ഇൻകം ജി ഡി ബി ഡിഫ്ലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ മണി സപ്ലൈ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രോത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് മണി സപ്ലൈ അല്ലെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മൈക്രോ ഡിഫറൻസസ് മാക്രോ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോയിൽ പഠിച്ചത് എന്താ സോഷ്യലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് മൈക്രോയും മാക്രോയും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതെന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആസ് എ വോൾ പ്രൈസ് ചെറിയ എന്നും വിളിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഇക്കണോമി എന്നും വിളിക്കും ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ടിലും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ച നാല് മാർക്കിനുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോക്സ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ടു മാർക്കിന് എങ്ങാനും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാലും ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ഏതൊക്കെയാ ഫേം ഗവൺമെന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റിനെയും എക്സ്പോർട്ടിനെയാണ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീടുകൾ ദൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ദൻ സോറി ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായി പഠി
എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയാണ് അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയി ഇൻഫ്ലേഷൻ എല്ലാവരും ബാധിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മണി സപ്ലൈ ബാങ്കിങ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ അത് മാക്രോ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ് ഇത് പഠിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓഡ് മാൻ ഔട്ടിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ആണ് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ മൈക്രോ എക്കണോമി പ്രൈസ് തിയറി മൈക്രോ എക്കണോമി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബിഹേവ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഓടുമാൻ ഔട്ട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടണം പിന്നെ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടണം ദെൻ ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ വേരിയബിൾസ് ദെൻ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണമിന്റെ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം കിട്ടണം ഈ രണ്ട് പേജ് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈക്രോയുടെയും മാക്രോയുടെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂറോടെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വേഗം പഠിച്ചൂടെ അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ അങ്ങനെയും പറയാം കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഒരു പാഠം പഠിക്കാത്ത രീതി വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിലെല്ലാം ഒന്നും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ കാണാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മ